，警官，这是我的律师证，我想调取一份交通事故认定书。啊，姓名、时间，叫陈佳兰。我也不太清楚具体时间，事故大概三个月前。哎，这个事故是我办的，你是他家属的委托律师吗？我还是他男朋友。哦，请出示身份证和委托书。呃，啊，是这样，呃，警官。我今天出门出得急，我只带了我的律师证，还有我的身份证，这样可以吗？不可以。啊，警官，您看这样行不行？我不需要您给我纸质的交通事故认定书的材料，我只是想在你们的电脑上面看一眼。呃，我我就看一眼，因为我毕竟也是她的男朋友，我只是想知道当时到底发生了什么。拜托了，啊，身份证，哎，谢谢啊，哎，看清楚啊，不许拍照啊，哎哎。非常遗憾，这个事故发生在一个非常偏僻的路口，现场的唯一摄像头啊也坏了，所以啊。到现在为止，我们也没有抓到肇事者。哦，我们也通过媒体发布了公告，也没有目击者与我们取得联系。我记得当时是他一个朋友认领了他的遗体。警官，真的是这个路口吗？不是小伙子，你的心情我十分理解，但是肇事路口我们肯定不会搞错啊。再说了，出现死亡的交通事故，我们还要向上级申请更高级别的现场勘查与技术鉴定呢。为什么和上次被武安文撞是同一个地点？如果你对结果还有疑义的话，可以向上级部门申请复核接受呢？何正玉，进来监狱干什么？这话不应该是我问你吗？你怎么在这儿？你之前不是不喜欢刑事案件的委托吗？我现在也没说喜欢啊，我现在是武安文的代理律师。你是武安文的代理律师？同一律所的律师，不能同时担任同一刑事案件被害人和犯罪嫌疑人的律师，这说明我们已经散伙。你不会过来，也是见他的吧？别再耽误功夫了，他是不会见你的。他不是已经判了吗？那法律上哪一条规定，被判了刑的人不能跟戴吕律师见面的？真难得，孙大律师和委托人培养出感情。哎，这个、你就别操心了。武安文也被判刑了，你现在过来，是来耀武扬威的吗？你想多了，想多了最好。陈佳兰不是意外，对不对？佳兰出事的时候。武安文虽然在看守所，可是孙德峰在外面。如果那个时候孙德峰就已经和武安文来往密切，那他会不会和佳兰的死有关联？所以我还是被他踢出律所的
。如果早已注定我们的遇见，将会再次没有消息啊！命运重叠，看来他回来了。如果需要明天交换。有你的世界，就算让我放弃一切。回家。我知道你想问什么。你不会跟上次一样瞒着我吧？我有心理准备的，坚强这两个字早就已经刻骨铭心了。我知道那张纸上应该画什么了。打开看看。嘉兰，不管上增上减，我都永远不会放弃你的。你也看到了，吉荣的命运，我们已经改变了。所以，无非像西西佛一样，再来一次，我们一样能改变你的命运。昨天另外那个我忘了告诉你一句话，关于商定律最出名的一句话，是薛定谔说的：“生命以负伤为生，人活着的意义，就是在不断对抗伤增的过程。”那西西佛。知道他要推多少次石头吗？他不知道要推多少次，但是他永远相信下一次，所以你也要相信。我们把四十六分钟变成二十四小时，只要相信结果是好的，那么慢一点也没关系。好，不就是推石头吗？我们今天晚上去放烟花吧，我都准备好了，就在阳台。啊，过来。我昨天只是宿醉，但嘉兰还是出事了，车祸去世。什么？时空融合依然存在，我还是租了这套公寓，所以我们还是被孙德芳算计了。这个不用告诉嘉兰。什么？我还是被孙德芳算计了，因为什么案子？我都已经防着孙德芳了，他怎么得手的？真的好有小时候的感觉。哇，哎，你有打火机吗？啊，有。我来点吧。嗯。哇。那。哇，好漂亮啊小时候的那种感觉，就是小时候大家都一起放这个。你的每个转个圈。每个记忆画面都能牵动我，如此真好看。你是什么直男啊？慢慢浮现，也许我们之间有一些特别。你说，如果没有流星的话，对着烟花许愿，会不会成真呢？会，因为他们的本质都是燃烧着的物质。<笑>何律师，变了，你以前只会觉得我是个傻子。那是因为以前
我还没爱上这个傻子。那你愿意跟这个傻子一起做傻事吗？请把我所有没来得及用的运气都给他，好不好？拜托了。你许了什么愿啊？我刚才对着烟花许，以后我每一天都能见到你，而且我们的结局会更改，我会来敲你的门，<笑>你会乖乖等着我。你是在命令烟花吗？我是很虔诚的。<笑>对了，你还没告诉我呢，到底出什么事儿了？我还是被车撞了吗？吴安文，坐牢了吗？吴安文还是坐牢了。你还是在同样的地点出车祸，还是同样的肇事逃逸，但警方还没有找到肇事者和肇事车辆。那我还是一月七号吗？不是，时间提前到十二月十二号了。那我就剩一个月都不到了。这是又夹中了呀！何正玉，人生的意义在于不断对抗伤增，没错。但伤减，必然带来伤增，这谁也改变不了。哪怕我们拥有时空融合的金手指，也是无济于事。极融的事，就是最好的证明。西西弗，就不要再推石头了。必然有一个人要离开的结局，已经注定了。就让原本昏迷不醒、没有未来的我来吧。你不用来找我，放心吧。剩下的日子，我会好好的珍惜每一天，也希望你的人生会更好，才不枉我今天的选择。忘了我，我此生有憾。但因你而知足。你没事吧，哥？把轻松给骗了，就是铁了心了。谢谢师傅。蓝莓。什么呀？这个肯定是外婆的私藏。小鬼头啊！我刚酿上的，不许再动啊！我就是想替你尝尝嘛。哼，还尝呢。哎，外婆，你还记不记得我小时候特别喜欢跟你酿酒了？记得，怎么不记得呀？你呀、啊，从小就是个捣蛋鬼。还记得那一年
，我刚酿上一坛酒，哎，你就偷摸的抓一把盐给我撒进去。这一个月以后，我打开坛子，我的天哪，那是什么味儿啊？啊！你可坑死老太婆了！我那时候就是好奇嘛，我想要知道加了盐的酒是什么味儿的。<笑>你倒是满足了好奇心，可要了老太婆的命了。外婆的味道。真好闻。都快七十岁的人了，能有什么好味道啊？就是好闻。小时候的味道，外婆的味道，我永远不会忘记的味道。我要是中了一千万，我第一件事情就是把我外婆的民宿翻新一下。何大兰回来了没？没有。他到底去哪儿了？怎么一点消息都没有？他很有可能回常家找他外婆去了。我只有四十六分钟，我根本来不及。常家，我去吧。我马上出发，你把地址发过来。好。哦，对了，你再见到陈家兰的时候，千万别再跟他说什么伤增伤减了。如果他再玩失踪，我绝对饶不了你。你怪起我来了。要不是因为你，嘉兰也不会失踪。行了，现在不是讨论谁对谁错的时候，快去吧。啊，对了，夜里开车，注意安全。你活着就说明我没事儿。